ఇప్పుడు పూల రంగడు అని చెప్పి పూల అది పూర్వం గ్రామాల్లో పూల రంగడు లాగా ఉండే ఎరా పూల రంగడు అని కూర్చున్నారు అనమాట ఎవడన్నా ఫ్యాషన్గా తయారు వెళ్తున్నాడు అనుకో ఎరా పూల రంగడు అని అనిసే అనమాట అంటే ఏంటి అంత ఫ్యాషన్గా ఉండి వెళ్తుంటే నువ్వు పూల చొక్క అని పెట్టావు ఏంటి అసలు ఏదైనా కారణం ఏమైనా ఉందా అది ఎలా వచ్చింది ఐడియా నీకు పూల చొక్క అంటే యాక్చువల్గా పెద్ద కారణం అంటే నేను ఫైవ్ ఇయర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ మీమ్స్ పేజ్ స్టార్ట్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేసా ఇన్స్టాగ్రామ్లో సో అప్పుడు మీమ్స్ పేజ్ పెట్టాలి మీమ్స్ పేజ్ పెట్టాలంటే మీమ్స్ పేజ్ యూజువలీ కామెడీ చేస్తూ ఉంటుంది కామిక్ స్టఫ్ సో కామిక్ స్టఫ్కి పేజ్ ఏం పెట్టాలి మనము కామెడీ సినిమా తీస్తే కామెడీ పేరే ఉండాలి మనం సీరియస్ పేరు పేరు పెడితే నచ్చదు ఆడియన్స్ రారు సో ఆ కామెడీ పేరు పెట్టాలంటే మనకి లో పూల చొక్కాలంటే ఇష్టం కలర్ఫుల్గా ఉండాలి అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ ఉండాలి అన్నప్పుడు పూల చొక్క రెండు వర్డ్సే అండ్ ఫనీగా ఉంది కదా వినడానికి వినడానికి ఫనీగా ఉంది సో సునీల్ గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఐ మీన్ సునీల్ గారు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది మూసుకొని కూర్చోరా పూల చొక్క అని నువ్వు నేను సో ఫనీగా ఉంది వితౌట్ ఎనీ అదర్ థాట్ మా కజిన్స్ నాకు ఎలా ఉంది కొన్ని పేర్లు చెప్పా బూందీ లడ్డు పల్లి బటానీ గోలీ సమ్ గోలీ సోడా ఏదో చెప్పా అరే నువ్వు ఫుడ్ ఛానల్ పెడుతున్నావా లేకపోతే ఫుడ్ పేజా ఏంటి అంటే కాదు అంటే వేరే పేర్లు ఆలోచించి అంటే పూల చొక్క అని చెప్పా వాళ్ళకు కూడా నచ్చింది పూల చొక్క అని పెట్టాం పెట్టేసాం పూల చొక్క అంటే నాకు ఇష్టం పర్సనలీ అండ్ ఇష్టం కానీ వేసుకోరాలేదు ఈరోజు బట్ యూజువలీ పూల చొక్క వేసుకోవడం ఇష్టం సీరియస్ మనిషిని కాదు నేను అంటే ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో టక్ చేసుకొని అలా వెళ్ళే టైప్ కాదు సో అందుకే ఆ జుట్టు అవన్నీ పెరిగుండే సో పూల చొక్క ఇష్టం కాబట్టి అలా పెట్టాను కామెడీగా కూడా ఉండాలి ఈజీగా జనాలు గుర్తుండిపోయారు మర్చిపోరు పూల చొక్క పూల చొక్క పూల రంగడు పూల చొక్క అంటే వెంటనే సంథింగ్ కామెడీగా అని తెలిసిపో అలా పెట్టడం జరిగింది అయితే మళ్ళీ పెళ్ళి సినిమా చూసావా నవీను ఈ నువ్వే నా పవిత్ర ఫేవరెట్వా లేకపోతే నరేష్ గారి ఫేవరెట్వా అంటే అది ఫీల్ అయినట్టుగా నువ్వు బాధపడుతున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఏం చూసి మూవీ రివ్యూ చూసినప్పుడు దానిలో బాధగా అనిపించిందా నాకు అలా అనిపిస్తుంది లేదు అలా ఆనందంగానే పాయింట్ ఫైవ్ స్టార్ పాయింట్ ఫైవ్ టమాటోస్ ఇచ్చాను ఏంటి మళ్ళీ పెళ్లి సినిమాకి వచ్చానండి వచ్చాక ఎందుకు వచ్చాను అని అనిపించిందండి ఈ సినిమా పాజిటివ్ విషయానికి వస్తే పాజిటివ్ ఎంత వైతనా దొరకవండి ఫైనలీ ఈ సినిమాకి నేను ఇచ్చే రేటింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ టమాటోస్ అండి అమ్మో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాక్చువల్లీ ఛత్రపతికి జీరో ఇచ్చాను ఇది కొంచెం పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చా యాక్చువల్లీ నేను చెప్పాలంటే నరేష్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఆయన చిత్రం బల్లారే విచిత్రం జంబలకిడి పంబ ఆయన్ని కలిసినప్పుడు చెప్పా మీమర్స్ ఇంట్రాక్షన్ జరిగింది అప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట్లాడింది పవిత్ర గారితో కాదు నరేష్ గారితోనే మాట్లాడి అంత పెద్ద ఫ్యాన్ నేను అంటే అంత అందమైన లేడీ పక్కన ఉన్నా నేను ఆమెను పట్టించుకోకుండా ఆయనతోనే మాట్లాడా బికాజ్ ఐ లవ్ హిమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో ఆయనకి సో నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మూవీతో అండ్ ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ అన్నారు సినిమా బడ్జెట్ ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ ట్రైలర్ కూడా బాగానే ఉంది బాగుంటుందేమో సినిమా కామెడీగా ఉంటుంది అనుకున్నా వెళ్ళి చూస్తే డిసప్పాయింట్ చేశారు సో ఎందుకు బాధ ఎందుకు పడ్డానంటే అరే ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ పెట్టి మా నా అభిమాన హీరో ఇలా ఫ్లాప్ ఇచ్చారేంటి అని చెప్పి నేను బాధపడ్డా ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ డౌన్ ద ట్రైన్ కదా నాకు తెలిసి రికవర్ కూడా అవ్వదు అమౌంట్ రాదంటారా ఏదో ఓటీటీకి అమ్మితే ఏదో మేబీ టూ ఎంత ఫోర్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ వస్తుందేమో ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ తెలిపే బట్ పసలేదు సినిమాలో డొల్లా అంటారు కదా అలా దాంట్లో ఏం లేదు సినిమాలు అందుకే డిసప్పాయింట్ అయ్యా నేను అనుకున్నాను ఒకవేళ పవిత్ర గారి మీరు ఒక ఫ్యాన్ ఏమో అందుకు ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడ్డావమ్మా అనుకున్నాను లేదు నేను నేను యాక్చువల్లీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అని చూడను ఎవరికి ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాన్ అవుతానంటే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బ్రెయిన్ ఉండాలి బ్రెయిన్ ఉండి కొంచెం ఇంటలెక్చువల్లీ స్టిమ్యులేటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వీళ్ళతో మాట్లాడితే కొంచెం మనం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అని అనిపిస్తే నేను అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఎవరితో అయినా మాట్లాడతా అలాంటి వాళ్ళు ఇష్టం నాకు నాట్ జస్ట్ ఏదో అమ్మాయిని చూసే బాగుంది చూడడానికి అలా ఆ టైప్ కాదు నేను అయితే ఇప్పుడు ఇష్టం అన్నావు కాబట్టి నీకు నచ్చిన హీరో హీరోయిన్స్ ఎవరున్నారు నచ్చిన హీరో హీరోయిన్స్ ఇంతవరకు నీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు చిన్నప్పుడు అంటే నచ్చిన హీరో హీరోయిన్స్ హీరో నచ్చిన హీరో అంటే చిన్నప్పుడు నాకు నరేష్ గారు ఇష్టం ఆయన సినిమా డైరెక్టర్లో వంశీ గారు ఉంటారు కదా పెద్ద వంశీ ఆయన సినిమాలు ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు విడుదల రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈవీవి గారి సిని
మా మైండ్ లో అప్పట్లో సిడి ఐ మీన్ క్యాసెట్స్ ఉండే పాటలు వినాలంటే బాలు సినిమా వచ్చింది గుడుంబా శంకర్ బాలు సో క్యాసెట్ కొని మా ఇంట్లో ఫస్ట్ డే ఏంటంటే క్యాసెట్ కొనుక్కుంటాం రిలీజ్ అయినప్పుడు కానీ మా ఇంట్లో టేపే కూడా లేదు సో నేను ఎంత ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఎవరితో మాట్లాడను కిరాయి మా ఇంట్లో కిరాయికి ఒక లేడీ ఉండేవాళ్ళనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో టేపే కూడా ఉందని తెలిసింది నేను ఇంట్రోవర్ట్ నేను యూజువలీ ఏం మాట్లాడను బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం ఆడియో వినడానికి నేను వాళ్ళ దగ్గర టేపే కూడా వెళ్ళి అడిగి టేపే కూడా ఇస్తారా నేను పాటలు వినాలి అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట సో లైన్లో నుంచి టికెట్ కొనుక్కొని అప్పుడు బుక్ మై షోలు అలాంటివి లేవు కొనుక్కొని అలా ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫేవరెట్ ఉండే అండ్ దెన్ అతడు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఏమర్థమైందంటే మనం ఎవరికి ఫేవరెట్ ఉండం సినిమాలు బాగుంటే చూస్తాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జల్సా సినిమా ఇష్టం సో జల్సా టైంలో నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ టైంలో మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ దాని తర్వాత టెంపర్లో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి విజయ్ దోరకొండ ఫలక్ నామదాస్ చూస్తే విశ్వక్ సేన్ ఎవరి సినిమా బాగుంటే నేను బుజ్జిగాడు చూస్తే నాకు ప్రభాస్ సినిమాలు సినిమా ఫ్యాన్ నేను బేసికలీ ఐఎమ్ నాట్ హీరోయిన్స్లో పూజా హెగ్డే నచ్చుతుంది కొన్ని సినిమాల్లో అరవింద సమేత పూజా హెగ్డే అనుష్క కొన్ని సినిమాల్లో నెక్స్ట్ రెజీనా కెసెంట్రా ఎవరు సినిమాలో రెజీనా కెసెంట్రా బాగా చేసింది రెజీనా రెజీనా కెసె ఎవరు అడ్వి శేష్ సో ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు నచ్చుతారు నాకు నిన్ను ఎవరిని చూసినప్పుడు పలానా హీరోలాగా ఉన్నా అని అన్నారా ఎవరన్నా విజయ్ దేవరకొండ అని ఎవరిని అన్నారా నీ హైట్ని చూసి అసలు ఎంత ఉంటావు హైట్ అట్లా సిక్స్ సిక్స్ ఉంటా సిక్స్ ఫీట్ ఓ కొద్దిగా నిన్ను ఎవరన్నా మెచ్చుకున్నారా ఎవరన్నా నువ్వు కొద్దిగా సినిమా యాక్టర్ సినిమా యాక్టర్ అంటే హీరోలాగా ఎవరన్నా లేదు విజయ్ దేవరకొండ చేగువేరా అని ఉంటారు కదా అవును చేగువేరా చేగువేరా పవన్ కళ్యాణ్ చేగువేరా అంటారు కదా సో చెగువేరాలో ఉన్నానని చెప్తారు చెప్పారు బ్యాండ్ కడితే అది కాకుండా ఎంసీఏలో విలన్ ఉంటాడు విజయవర్మ అని ఎంసీఏలో విజయవర్మ విజయవర్మ అలా ఉంటాం అని చెప్పారు అనమాట సో ఇంకా ఏదో ఏదో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లతో పిలుస్తారు బట్ హీరోస్తో చాలా రేర్ హీరో బేసిక హీరో మెటీరియల్ కాదు నేను చాలా వియర్డ్ గా కొంచెం చూస్తే ఒకసారి చూస్తే గుర్తుపడతారు మళ్ళీ అలాంటి ఫేస్ అలాంటి స్ట్రక్చర్ బాడీ అంత అది సో అలా హీరోతో కంపేర్ చేయలేదు ఇప్పుడు అన్ని మంచి శకరిములే అనే మూవీ రివ్యూ చెప్పినప్పుడు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావా లేదంటే కావాలని గుర్తింపు కోసం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు యాక్ట్ చేసావా కన్ఫ్యూజ్ అయిన అంటే కొంతమంది చెప్పారు అది కన్ఫ్యూ అది సినిమా అన్ని మంచి శకరిములే అది ప్రమోషన్ సినిమా కాదు సినిమా కాదు ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ ఈవెంట్కి మీమర్స్ ని పిలిచాడు సేమ్ ఈ మధ్య ఏంటంటే మీమర్స్ ని పిలుస్తున్నారు ఎక్కువ ప్రెస్ ని ఎలా పిలిచేవాళ్ళు ముందు ఇప్పుడు మీమర్స్ ని కూడా పిలుస్తున్నారు సో ఏంటంటే ఏమైందంటే ఆ రోజు నాకు కొంచెం మతిమార్పు ఉంది నిజంగా మతిమార్పు ఉంది నిజంగా ఉంది అంటే నాకు పేర్లు గుర్తుండవు మర్చిపోతుంటా నేను అంటే మామూలు ఏమన్నారు అంటే గుర్తింపు కోసం అలా చేస్తున్నాడు మీరు చూస్తే చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది గుర్తింపు కోసం చేయను ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడగడం అలవాటు కదా ఆ టైంలో అడుగుతున్నప్పుడు నాకు పేర్లు గుర్తు రావట్లేదు అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు మాట మేము కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు సార్ అంటే ఏంటంటే నాకు మతిమార్పు ఉంది కొంచెం అంటే నేను ప్రౌడ్గా చెప్పట్లేదు నేను చిన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని కొంతమంది పెద్దోళ్ళు అరే ఆయన పేరేంటి అని చెప్పి అంటారు కదా ఆయన పేరని పక్కన వాళ్ళు అడుగుతారు నేను కూడా యాక్చువల్లీ అలా తయారాను సో అది యూజువలీ కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అయి ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువైపోతున్నప్పుడు కొంచెం మతిమార్పు వస్తుంటుంది అనమాట మతిమార్పు వస్తుంటుంది ఆ ప్రాసెస్లో అక్కడ ఏమైందంటే రావు రమేష్ గారు అన్నాను అలా మొదలైంది వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు రావు రమేష్ ఓకే తాగుబోతు రమేష్ గురించి చెప్తూ రావు రమేష్ అన్నాను సో తర్వాత వాసుకి అనే యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు ఆమె తొలి ప్రేమలో చేశారు సో నేను తొలి ప్రేమ అన్న పోయి తమ్ముడు అన్న సో వాళ్ళు కరెక్ట్ చేశారు సారీ మ్యామ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అంటే ఆ చూస్తున్నా నేను అప్పటి నుంచి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు సారీ మ్యామ్ మీ మీరు ఉన్నారు కదా మిమ్మల్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను అని చెప్పి నేను అదో అక్కడ స్పాంటేనియస్గా అంతే అది న్యాచురలీ అది ఫనీగా అయిపోయింది అనమాట సో అలా వైరల్ అయింది అంతే సో అది నేను ఆర్కెస్ట్రేటర్ రాసుకున్నది ఇది కాదు అయితే ఎక్కువగా ఏ సినిమా థియేటర్లో సినిమా చూస్తావు అంటే పర్టికులర్ ఈ థియేటర్లో చూస్తాను ఈ థియేటర్ చూడను అలాగే ఉందా ఐ గో టు ఎవ్రీ థియేటర్ యూజువలీ హైదరాబాద్లో ప్రసాద్స్లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ షో ఉంటుంది పెద్ద సినిమా అయితే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అర్లీయెస్ట్ షో అదే సో దానికి వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అక్కడ చూస్తే అందరు సినిమా
అక్కడ అక్కడ లేట్గా వేస్తున్నారు షో లేదనుకోండి మా ఇంటి దగ్గర కుక్కట్పల్లిలో ఉంటారు కదా ఏషియన్ సినీ ప్లే అది ఒక ఏషియన్ జీపీఆర్ అని ఉంటుంది సినీ ప్రైడ్ ఏదో అక్కడ చూస్తాను లేకపోతే అక్కడ సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉంది విశ్వనాథ్ శివపార్వతి శివపార్వతి ఫంక్షన్ లేదు అర్జున్ మల్లికార్జున బ్రహ్మరాంబ ఏ థియేటర్ పడితే ఆ థియేటర్ మా ఇంటి దగ్గర చాలా నెక్సస్ మాల్ అని ఇంకోటి ఉంది ఫోరం మాల్ నెక్సస్ మాల్ మార్చారు పీవీఆర్ హైదరాబాద్లో అన్ని థియేటర్స్ ఉన్నాయి అన్ని థియేటర్స్లో చూస్తారు ఇప్పుడు నీకు ఏమన్నా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే అంటే సిగరెట్ తర్వాత డ్రింక్ అటు ఏమైనా హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఒక రైటర్ చూశాను అనమాట ఆయన ఫేమస్ రైటరు పేరు చెప్పను కానీ ఆయన అలా సిగరెట్ తాగుతున్నాడు అంతే ఒక ఒక పది నిమిషాలు సిగరెట్ తాగుతున్నాడు వచ్చి లోపల ఎదురు రాస్తున్నాడు మళ్ళీ పది నిమిషాలు సిగరెట్ అలాగే ఏమన్నా నీకు ఏమన్నా హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే నాకు అలాంటి హ్యాబిట్స్ ఏం లేవు నాకు ఏది హ్యాబిట్ కూడా రాదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ వెరీ డిటాచ్డ్ పర్సన్ నేను ఏది అలవాటు కూడా చేసుకున్నా ఎవరితో ఇప్పుడు మనుషులతో కూడా నేను ఎక్కువ ఇప్పుడు ఉన్నారంటే ఉన్నారు మాట్లాడాం మనుషులతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధ బాధపడి అలాంటి టైప్ కూడా కాదు ఇప్పుడు లవ్ లవ్లో కూడా ఉన్నారు వెళ్ళిపోయారు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సో అలానే హ్యాబిట్స్ గురించి కూడా నేను తాగు తాగుతాను బట్ వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అది కూడా చాలా రేర్గా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడే తాగుతాను అది కూడా ఎవరైనా కంపెనీ ఉంటే లేకపోతే నేనే ఒకటి కూర్చొని తాగే టైప్ కాదు సిగరెట్ కూడా లాంగ్ బ్యాక్ ఏంటంటే మా కొలీగ్స్ ఎవరైనా ఉంటే నేను వర్క్ చేసినప్పుడు ఆఫీస్లో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్నప్పుడే నేను తాగేవాడిని నేను ఎప్పుడు సిగరెట్ కొని తాగలేదు సమ్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది నేను తాగి సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాబిట్స్ పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ సంతాన లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం ఫెటీ నైన్ వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెరర్ గారు ప్రారంభించారు ఈ శుభతరుణంలో రక్త పరీక్షలు ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ఆర్బిఎస్ సెమిన్ అనాలసిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది సంతానం అంటే సంతోషం